系大家好。呃、我哋上個星期咧幫大家介紹個雷暴警告啦，咁今個禮拜咧我哋咧就同大家講下，亦都影響大家好多嘅暴雨警告。喺五月七號上午六點三十五分，天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號。當日香港大部分地區都錄得超過三十毫米嘅雨量，而新界西北部更加錄得超過七十毫米嘅大雨。其實香港嘅雨季一般係喺四月至到九月。大雨容易造成嚴重嘅交通混亂，間中更加會引致大範圍嘅水浸同埋山泥傾瀉，導致人命傷亡。暴雨警告嘅目的係為咗及早提醒市民暴雨將至，可能造成嚴重嘅混亂，並確保各應急服務機構同埋部門都已經做好準備，隨時執行緊急救援嘅工作。暴雨警告分為三級，以黃、紅、黑三隻顏色標示。分別表示香港廣泛地區已錄得或者預料會有每小時雨量超過三十、五十同七十毫米嘅大雨，而且雨勢可能持續。當黃色暴雨警告生效嘅時候，市民應該採取預防措施，以減少因大雨引發嘅危險，例如水浸。而紅色同黑色暴雨警告信號中谷市民，大雨將引致道路嚴重水浸，並且造成交通擠塞。所以，當紅色暴雨警告生效嘅時候，市民如需外出，應該仔細考慮天氣同埋道路情況係咪許可。而黑色暴雨警告信號生效嘅時候，市民應該留喺户內，並到安全地方暫避，直至大雨過去。而學生要特別留意啦，當紅色或者黑色暴雨警告生效嘅時候，學生應該留喺屋企，如以反抵學校，則應留喺學校入面。直至放學時間同埋情況安全，適宜回家，方可離開。而上學途中嘅學生應該喺安全情況下繼續前往學校或者返回家中，否則應該留喺安全嘅地方。其實，當任何暴雨警告生效嘅時候，市民都應該留意電台、電視台有關天氣以及路面嘅情況。而大家可以透過天文台網頁上嘅雷達圖像。其中包括二百五十六公里、一百二十八公里同埋六十四公里範圍，了解雨區嘅發展情況。另外，大家亦可以透過本港雨量分佈圖，了解本港每區過去一小時或者每一日嘅總雨量。除咗上網之外，大家亦可以透過打電話問天氣服務一八七八二零零，收聽到香港分區嘅雨量。啱啱我哋就介绍完呢个暴雨警告，不如我哋而家就回顾翻过去一个星期嘅天气啊！喺啱啱过去咗嘅周末，我哋主要受到一股潮湿嘅海洋气流所影响，所以就带嚟啲有雾嘅天气。华南岛嘅能见度曾经下降到只有一百米左右，而星期一嗰位受到一道低压槽所影响，所以令到我哋嘅天气都好唔稳定，主要系多云有雨，同埋有几阵狂风雷暴。部分地區更加錄得超過三十毫米嘅雨量。喺九號去到十號，天文台曾經發出過呢個雷暴警告。但隨住呢度低壓槽逐漸減弱，取而代之係有一道高壓脊影響住我哋，為本港地區帶嚟一股清勁嘅偏東氣流。而天氣大致上都係多雲同埋有幾陣雨。而氣温方面，天文台全個星期錄得嘅氣温主要係徘徊喺大約二十二度至到三十度左右。而喺星期日晏昼时间所录得嘅三十度最高温度，亦都系今年暂时以嚟最高纪录。喺同一日，本港其他地区亦曾经录得大约三十二度嘅高温。唔知嚟紧呢几日嘅天气会系点呢？会唔会越嚟越热呢？不如我哋交俾科学主任为我哋讲解啊！好，咁我哋睇一睇卫星雲圖啦。咁而家呢，廣東內陸呢就有一條低壓槽呢，就為該區帶嚟啲唔穩定嘅天氣嘅。咁啊，預嚟返呢條低壓槽呢，其實聽日呢就會向南移動，咁啊靠近返沿岸地區。所以預測返禮拜六呢，初時呢都會有啲雨呢，同埋有幾陣狂風雷暴嘅。咁啊，沿岸就會有啲霧咁樣樣啦。咁但係取而代之呢，禮拜日開始呢，就會有一股海洋氣流呢，就影響返沿岸地區㗎啦。咁所以呢，就禮拜日開始呢，就天氣主要就係天晴同炎熱。咁下週初咧都會繼續維持嘅。多谢大家今次嘅收睇，我哋下次再见啦，拜拜。